爱揪住的这个腿儿，我是这个腿儿的土生土长的人啊！别看腿子不咋大呀，有山有水有树林儿，邻里乡亲听和睦，老实爷们更合群儿。事儿，回想起那是特别的哏儿。朋友们，若是有兴趣啊，我领你认识认识，哎，认识认识我们村里的人儿啊现在我这整蛊这方面还行呢，以后再说吧。嗯，你这墙刷完了啊，就立着。徐主任啊，墙刷完了，看行不？挺好，再细着点啊。好嘞。四叔啊，嗯，你这房子我都看了，没问题。一会儿啊，你就把东西往外搬一搬，调一台公鸡，一上午就给你铲平铺了。啥玩意儿铲平啊？你给我铲平那干啥呀？我我想知道你你到底干啥的？你干没干过这个？四叔，你咋能这么说话呢？我爸就是干这个的，干啥的？拆迁呢？我不是要拆迁，我是要往起建筑。你拆它干啥呀？建也行啊。我爸负责拆，我负责建。铁岭八建工程就是我们公司。八建工程你没听说过吗？啊，啊铁岭八建呢？啊，这公司我听过，听说过。挺有实力的，来我我详细的给你介绍一下怎么开发。接下来呢，我要开发一下这这个池塘。你要是真有这个能力呢，你你给我在这池塘里头打造一艘船。你这两层都堵着呢，你建船也往哪划呀？你管它堵不堵干啥呀？我说你打造船，你会不会打造船呢？盖房子盖楼吧。我是我是强项，你要是建船吧，可也行。我就打造一艘小木船，我要在船顶用餐，看着看着小鲜花，在船顶喝着酒，一低头还能看着池塘里的小蝌蚪。老师自打从南方回来之后，便衣人士，成天捣捣鼓鼓什么养生啊、医疗啊，啊，你说他捣鼓也就罢了。这一开春就开始折腾啊，起来就什么量什么尺寸儿，就画什么图纸，还要说把咱们家怎么给给改改造了？你这，哎，建木啊，啊，这我突然间有有个想法，啊，你你你说老四改外边是不是有人了？这个不能吧？我给你分分析出三步来。啥三步？第一步，改造。要改变你家的现状，重新装修，重新起洗牌。第二步，把人领回来。把人领回来。第三步，趟一脚，把你踢出去。亲<笑>家、嗯，我跟你说哈，这个他还没那个胆儿，再一个他也不是那人，他踹我，我没踹他就好事儿。我跟你说，亲家，咱先不研究这事儿啊、嗯，咱先研究，不让老四吧把咱家改造了。这事儿，亲家，你给劝好了，就 OK 了。反正你是留点心啊，他要有风吹草动，我收拾他。哎呀，哥，这活儿快干完了。哎呀，孙子媳妇啊，你家最后一个，干完事收工了。啊，你看那活儿干咋样？行不行？不行，你是刷墙呢，刷苗啊？哎呀，崩苗上呢。媳妇儿，你先别洗刷子了。
，你给那棉袄洗一洗。哎呀，那老费洗了，那洗不也得烧死了吗？妈呀，我棉，我棉。哎呀，那棉都踩死了。不好意思，啊，我这不是故意的。别说那没用的，赶紧赔钱。啥？赔钱？大妹子，你说话可真有意思。我给你家干活干一天了，累这样。我没跟你要钱就不错了，你还跟我要钱？这话让你说的，我请你来的，全村不统一刷墙吗？有能你别刷呀。那照你这么说，你家这苗是不是种墙外了？是啊，这属于公共区域，踩了活该。谁规定的啊？墙根底下不能种苗啊？你要能种，就别怕别人踩。你要是这么跟我说话，这还是公共区域呢？那来个车给你撞嘎嘣一下子，是不是活该呀？不是大妹，你咋真说话呢？那咋说话呀？咱也不是故意的呀！你这说话太损了，你知道吗？你说话还缺德呢！我是不是给你脸了？你这想咋的？你啥意思啊？你不松了我？我就不松了。松开，松开，靠！松开。孙子，徐叔啊，又干起来了。你说你媳妇咋就这么不省心呢？你赶紧过来解决一下吧。你看看啊，我是这么个想法。呃，就这个这两个门口呢，啊，就是我准备到黄山，不是有迎客松吗？完了，到时候我给移植过来两棵。黄山那个迎客松啊？嗯。你黄山人不可能让你动啊。不是，那大的那个迎客松咱不动，它旁边不有那不有小崽儿吗？我移植过来两棵得了呗。那小崽儿人家也不能让你移植啊。没事，我到时我我我找找人。另外，你看看这这这,这片土地呢。嗯，我就准备栽它一片竹林，你知道不？到时候卖点竹笋啥的。栽一片竹林呢？四叔啊，这土壤不行啊，种竹子根本活不了。你这这土壤也就种点地瓜行。不是你，老四啊，嗯，我把庆庆整来了。你把他整来干？你这一天搁家瞎折腾。净整那没用的！你知道我要干啥？你还把亲家搬搬来了，他就能劝了啊？他是我爹呀，是咋的？这这傻话！这你我来的也没带钱，突然改口，这不让我抓瞎吗？你这你别别整那没用没有用的话，我就是想想摘几棵迎客迎客松，完了整点竹林，完了花桥流水啥的，这都是对我们都都是有健康的，你听着吧，你听着。不是老四啊，这个政策啥的你知不知道啊？啥政策啊？现在都提倡环保，自然啥样就啥样，你别破坏自然呐、啊。那怎么能破坏破坏自然呢？你懂啥呀你呀、啊？那你说咱这东北能种啊竹子吗？一场大雪给你都全都冻死，你冻冻死到冬天我就改冰灯啊冰冰冰竹啊。翘臀，曲臂，灰儿，他走，他走，咋这么半天才来呢？我不合计给送一瓶水吗？我不需要喝水，我需要捡球的，赶紧准备。哎，好，耽误我练习。准备好了吗？等会儿，等会儿。啊，安全，不戴眼镜别跑丢了。没事，没事，来。翘臀，曲臂。哎，你说我这球能打哪儿去？你随缘吧，我们把那猜上，我都没猜透。我必须做一个让你们猜不透的人。好，准备啊！哎，翘臀，曲臂，灰根。哎，丫，打哪儿的？打脚脖子上。没事吧你啊？没事没事。哎呀，你瞅瞅，我就说你离我远点。我爸他没猜到呢，你能把杆扔的。我扔杆的几率比打着球的几率高多了。就被握住了啊！你放心吧。啊。找个安全的地儿。哎，哎，你等等会儿，等会儿，我找着。哎，哎，这回来吧。哎，你是来侮辱我是不？不是，我看半天了，就这是最安全的。你就往这儿瞄啊，就就往眉心这儿瞄啊，打我来。我先说好啊，咱要是打伤打残了，你可别怪我。你打就完了。准备好了吗？准备好了。翘臀，曲臂，灰根哎。
球呢，就会跑哪儿去了？没听咕咚一声吗？掉河里了。走吧，休息吧。我悟出一个人生道理，这人生就像打高尔夫一样。以前我一直想当这个杆儿，但我发现我控制不好为人处事的大小力度。现在我就想当球，接受命运的安排。我就是个富二代，我认了，我也不想努力了。我现在的目标就是玩儿，哈皮。那这事儿就这么定了啊！大嘴呢也是替村委会干活，踩掉那几个苗，村委会出钱给你买新苗，麻烦大嘴给你栽上。你呢也给人大嘴骂了，你请人大嘴吃点饭。行，太好了这个。好什么呀？门口几根拢啊？就那么一嘎地方，还得供顿饭，不行。你要实在不满意呢，正好下午大嘴借我家施肥机施肥，我看你们两家地还挨着。大嘴，你受点累，给他们家那块地也施上肥。哎呀，那行啊。哎，行啊，反正他家那地也不多、啊，也不费事。你来香山几年了？四年了吧？嗯，四年零三个月了。哎呀，我这刚来，你又走，你这是躲我呢？<笑>那我这是正常的工作调动。再说了，又不是阴阳两隔，你怕啥呢？哎，怎么净瞎说话呢？<笑>以后别这么说啊。那这样，你走了，我把这边的事儿也交代交代，我跟你一起离开。那不行啊。那你要走了，谁带领我们下鞍山淘宝服务站，带领我们村民发家致富啊？是，虽然说我以前来的目的是为了下鞍山的发展，但是后期我的目的是什么，你还不知道吗？哎呀，你就放心吧，我一定走之前呢，把这事情都交代清楚，不会耽误村民的发展，而且呢，我保证会让经济越来越好。反正我告诉你啊，这下鞍山对于我来说就是第二故乡。这件事儿你必须要答应我，不能跟我打马虎眼。这，那说哪天走了吗？听这里的安排呗。你这样，调到哪儿去呢？第一时间你告诉我。只要是在东北三省，我第一时间过去陪你。那我要是调南方去呢？调南方，我辞职，我过去给你当保镖、当保姆、当司机。咋样？这好不容易过点好日子，你把这钱都投这里头，你万一赔了，你你你受得了吗？钱这玩意儿不是攒出来的，你先学会花钱，你才能会赚钱。给你钱你都不会花，你钱怎么能赚呢？我四叔说的对，啥玩意儿对错的？你是干啥的？你哪的？我铁岭拔剑的。什么玩意儿拔剑的？就是铁岭拔剑工程，他爸呢是扒房的，他是管建筑的。铁岭拔剑，哎呦我这，这你见不见的？你这这事儿你别给他做主啊，听没听见？我四叔让我怎么见我就怎么见，我四叔有这条件，你想让我见你有那条件吗？那你给不给你见呢？干啥呢？给我见不见？正好老徐你来了啊，你看俺家老四啊，非要给俺家要改造啊，要搁这嘎建一片什么竹林什么玩意儿乱糟糟的啊。你你懂。不，你懂怎么叫叫养生不？学会养生。我这次去南方，人家人家家家户户都特别有钱，也特别会养生，怀抱大自然。我觉得老四说的好，啊，人与自然那必须得是合二为一。对，你看他的他能认识上你。从中医角度上来讲，你懂得养生啊。另外，我现在吧还准备整一个整蛊的地方，正好咱俩可以合作一下子，绝对能干出一番大事业。过神医再给你来个七星定位呗，这么多年他也没定好啊。那当时姐夫，我不是定一撇吗？我要是两撇一起定，那不就定住了吗？你两边一起定，嘴都得给整立起来。我呢，说两句啊。城里人有城里人的生活，咱们农村有农村人的生活，你不能硬把城里人的生活套到咱们农村人这儿来呀。话你不能这么说，我们的我们农村也要与时俱俱进，有优优点的地方，我们要要要学习，认识上去。老四，你听听人老徐的，人老徐说的话对，有道理。咱们农村就是农村。行了，四嫂，我算看好了，你们这家事我真管不了。我来呢也不是没事儿
这不，明天咱们村上换届选举大会嘛，通知你一下，啊，那个届时参加，别迟到了。小双，春伟，你咋来了呢？我咋的？我听说你要调走啊？啊，是，工作阶段性调整。进屋说吧。不是，你这干的这么好，怎么说走就走呢？啊，那用啥呀？现在吧，这不为了工作更直接，书记主任呢得意见调，我吧就得调回镇里去工作。哎呀，儿子，哎呀，哎呀，又哭了，儿子，来了，哎呀，你家妈妈抱啊，哎，儿子，哎，哎,哎，对了，你说点正事儿。孩子的名你到底起没起啊？这都三个月了，以后改改不好改了。青莲的名，咱不都起起好了吗？宋安安，平平安安。不是安安倒是挺好听，但是大名还是给起个大气点的，安安当小名还行。宋安安不行啊？啊、嗯。哎，咱孩子属于是这个金命，水生金，咱还离不开水。嗯、呃，叫这个，哎，宋江咋样？宋江，对呀、啊，那不土匪吗？什么土匪？那是绿林大汉，不是绿林好汉呐，老厉害、哎。这个不行，你换一个。宋江不行，行不行，儿子？不行啊！不行，你看人家不愿意了。爸给你换一个，那就宋海呀、啊。宋不了江就宋海。宋河啊。直接叫宋水得了呗。不是，那你那是江河水的，你说那是啥名儿、啊？那叫宋七郎。啥？开玩笑，够不够？爸，你说小峰给起的啥名叫宋江？要不你给起一个吧？这名不好听，这是我的大外孙子，要依着我呢给起个名，你说我得起啥呀？忠厚、诚实，知道吧？我知道你也给孩子起啥名了？啥名？这名反正对你不好，对我不好，怎么对我好啊？宋宗。滚一遍去呗！你起那是啥名儿？能不能？中国老师不是那么宋宋吗？你俺再想想。你看咱儿子长得呀，和我长得特别像，四方大脸的，<笑>叫这个宋大方。宋大宋大方不行。你听外边有人叫宋大方吗？形、啊、容这孩子这个人大方，包包意思。那也没有人起名叫大方的呀。仗义，宋仗义。你能好好起不？这也不是闹着玩儿要不你就查他那个字典吧。不用查字典，我这文化底蕴还查字典。我叫宋小峰，我的峰吧，呃，级别有点小，两级到三级峰。我儿子必须得比我级别大，得七级八级峰，叫宋大峰。怎么样？拉有没有有才吧？哎，你说那个宋龙卷风是不是比大风还大？宋龙卷风四个字儿，那那那那不行，这名不行。对，再再好好想想。小双，这回调走呢，是你自己要走的，还是组织给调回的？那我肯定是听领导的安排啊。我的意思吧，你跟我说实话，你是想走，还是不想走？哎，钟伟，你说我都在这干好几年了，能是我自己想走的吗？那我一听说这事儿，我心里还怪不得劲儿的。但没办法，咱们不是得听组织的安排吗？如果你不想走的话，这事好办呢。我去找领导，我跟他们谈去、啊。不不不不，你可千万别说这种话。你要是办这事儿，你这不害我吗？小双，你啥意思啊？那这证明你不还是自己想要走吗？不，你来香山这么长时间，你就没有你留恋的地方吗？就，包括我啥的、啊。你你你说啥呢？既然你要是定的话，那你走我也走。你你你你走你走哪儿去？你上哪儿去啊？你去哪儿我去哪儿啊？我是人家镇里给我调回去工作了，那你去干嘛呀？我去找你啊！我上你工作单位旁边，我去教书呗。我实在不行，我就在你单位门口，我摆地摊我为了天天能看到你啊。那咱俩又不是小孩了，你干啥呀？你咋这么冲动呢？你在山庄当领导当的好好的，完了上我那门口摆地摊去，那我不耽误你前途吗？你都走了，我还有什么前途啊？杜小帅，你知不知道你就是我的前途？你都走了，我上哪找前途去？啊？我现在呢？我马上回去找李总，我去给他打个报告，让他有个准备。我收拾收拾，我就跟你走啊！不是，那我都没定呢，你着啥急呀、啊？我不管你定没定，反正这事我定了啊！我先走了啊！我儿子呀，必须得这个出人头地，飞黄腾达
，将来飞得越高越好。叫宋火箭，宋火箭不行，火箭不行。哎，叫宋上天，拉倒吧，那还不敢送中呢？上天那不没了吗？那上我想给你送上天，送上天不行，咱老送去以后呢，就得宫中耀祖啊，叫。宋耀祖，哎，这名行啊，行不行？行行行，这名妈妈行不行？行行啊，宋耀祖，宋耀祖，哎，大名叫宋耀祖，小名叫祖祖，哎，什么？祖祖，祖宗？什么祖宗？你可拉倒吧！那我要见到我大外孙子，我上干家还得喊祖宗啊？那是啥玩意儿？这是不是祖宗？祖祖，祖祖，嘴揪起来，完了舌头啪啪打的牙齿，祖祖，祖宗啊！你不是还是祖宗吗？哎呀，发音不对，骂你啊！来一遍，啊，煮住，煮住，煮住，卤煮啊，煮住，煮住，送煮住。哎呀，行了，有完没完？这口音都不行。小名就叫安安，安安好听。对，乐了，乐了，舒服。这名是不是行徐叔，叔，我方便进来吗？方便，徐叔，快请进，请坐，徐叔。哎呀，收拾东西呢？我想着先提前把东西收拾好，什么时候上头来指示了，我也好随时走嘛。我琢磨着，怎么的也得选举之后啊。现在不有新政策吗？书记、主任一肩挑。你说我也不是这个村里的人，下一届肯定是徐叔你当选了。你说你这一走啊，还得给我闪一下子呢。别说这么多年，咱爷俩搭班子，你没少帮徐叔忙。徐叔，有你这句话呢，我觉得就够了，证明我这几年在象牙山没有白待。等有时间呢，我肯定会回来的。到时候叔你就请我吃小鸡炖蘑菇，行不？那是小事，包叔身上。哎呀，别沮丧，调动工作嘛，这都是正常的事儿。嗯。呃，人往高处走，水往低处流。我跟你说好啊，无论是调到镇上，还是调到县上。你升官了，你不能把徐叔忘了，你不能忘了下山村。徐叔，这点呢你就放心吧，不管我走到哪儿，下山都是我的第二故乡，只要我能帮上忙，我肯定会尽力而为的。呀，你咋不来了？没直接回家呢？我这不接媳妇下班来了吗？净说没用。哎，你准备进那套设备的事儿敲定了吗？啊、哦，基本都完事了。那个进一套那个做苹果醋的设备，然后咱们以后不就自己能做深加工了吗？嗯，如果要是进一套设备，需要多少钱呢？哎呀，这钱得挺多、啊。没事，我贷款。贷款啊、嗯？别贷款了，我现在厂里账上有一笔钱，还有一笔货款马上要下来了，你用这个钱吧。那不行，你这厂子钱不能动。再说你这厂子钱也不是你自己的，你这厂子还得往前发展。现在那个国家有政策，扶持中小企业，贷款利息是零。是吗？对呀、啊。那挺好。嗯。我就怕你压力太大，实在不行的话，我就跟厂里的员工开个会，跟他们商量一下。哎呀，不用啊，媳妇儿，你现在咱们年轻，那有压力才有动力呀、啊。你等哪天咱们老了，你说咋整啊？呢？那倒是，我们现在三十来岁，才刚刚开始。你这都三个孩子的妈妈了，还刚刚开始呢。<笑>希望三位老师以后在我发明的路上
，多多指点，多给我传递信号，托梦也行，辛苦。几位大师，拜托。穆少，你干啥呢？快过来！干啥呀？别吵了。啥事儿啊？过来拜拜。你拜这仨老头干啥呀？别瞎说话，什么仨老头啊？这都是老师，知道吧？这都是影响人类命运的大发明家。那你照片上哪儿嘎去？别动，别动！哎呦天，你整的神神秘秘的。我为啥把我照片贴到这儿呢？就是我尊敬他们，我想成为像他们一样这么伟大的人。我给你介绍一下啊，这一位。爱迪生，没有他，人类将没有光明，一片黑暗。他是研究太阳的，什么太阳还月亮呢？他是发明电灯的。啊、哦，没有他，现在咱们还点蜡呢，伟不伟大？伟大。爱因斯坦，广义相对论、狭义相对论，相对论你可能都不知道啥意思吧？不知道。光速知道不？不知道。光的速度就是人家。发现的，这光夸一打，照到天上，这中间唰唰，就这就唰就这速度，是人家发现的。哦，老厉害了。我首先要研究的第一步就是人类的寿命，长生不老。你行了吧你？那么大个事儿你能研究明白呀？我现在这不是在发明研究这方面有点遇到瓶颈了吗？我合计把三位老师请过来，给我点灵感。等一个小时了还不来？哎，来，有啥事儿啊？特别重要的事儿，斗地主。哎呀妈，斗地主这事儿还打个电话，我正还起名呢。这没人了嘛，这不缺一个嘛。是你太没正事了。谁让你前几天给我赢了？叫啥名啊？这名起的呀，我说出之后啊，你们都会大吃一惊。叫啥呀？宋耀祖。光宗耀祖，小名叫祖祖，啥祖祖？对，祖祖，你干啥呢？没有，没干啥呀。不是，不对，不对。啥玩意儿呢？你整个六塞回去了，是不是？董事长，哎呀，张总监，哎，那正好，哎，咱四个打麻打麻将，你去把桌子弄上。行，不，哎，平底上不用了，哥。那个我有事跟董事长请示一下。坐坐坐坐坐。啥事儿啊？我要回城里了。那几天能回来？不是，嗯、呃，我回去以后呢就不回来了。嗯，不回来了。啊，嗯，我的意思吧，就是我要辞职。<笑>不是，不是我我耳朵抠。再说别的，你你要干啥？我说我想要辞职啊。<笑>笑啥呀？就我说我要辞职，怎么这这么开心呢？不是啊，我笑的事儿就跟你辞职一不没关系。我就现在寻思，我给我儿子儿子起的名宋小祖，听着搞笑幼稚。啥？你儿叫宋小五，排行老五。不是小五，宋小祖。宋教主啊，什么教主？耀祖，光宗耀祖，是啊，这名好，别在那嘎打岔了，这下把你乐的，我拒绝，我哭着不是回来。哎呀，放屁！我是看因为啥？你赶紧告诉我，董事长，第一步<咳>就是吧，我家不在这边，我真的很想家，所以呢，我想回家看看。这第二点呢？就是我为了我的前途，我的前途去哪儿，我就去哪儿。那山庄，你工作也有前途啊。再说你回家，你回完你就回来呀、啊，你为啥非得辞职啊？对呀、啊，你你你对呀、啊，对，你回来我为啥就辞职啊？董事长，你们千万别误会啊。呃，我这次走呢，不是说你对我不好。也不是我对三庄没有感情，完全是因为我自己个人的问题，我才要辞职的。你别说了，张总监，你辞职这个事儿我不同意。怎么事？杰哥，我我我我老烂泥瓜，你不同意就同意，人不说嘛，有理想，远大的抱负，你不能影响人家前途啊！你影响人家前途
，你就属于自私啊，你承担不起啊。还有啊，下山咱农村就这个小地方，老话说得好，河宽水浅难养龙，小庙容不下大佛，任由它发展去。不是张总监，你这突然间就辞职，你说山庄现在效益还不好，我现在还不想管山庄的事儿，那你走了，山庄咋整啊？啊，董事长。现在我们山庄呢，已经走向正轨了，由你现在自己亲自管理，没问题啊。你关键我管不了，我的能力我都管几年了，最后整啥样？我现在啥也不想管了，我就天天想玩一玩，就挺好。你不能走，不是董事长，我这个辞职报告啊，我都写完了，抽时间你签字就就可以了。啊，你看，我不签，你别给我，你啥想？你看人家非非得有诚意，就我不签。你不行的话，我给你加点工资还不行吗？董事长，这不是工资的事儿。刚才我说了，完全是我个人的问题。对，这个事儿我已经决定了。啊，董事长，就是希望你能批准就行了。你拿过去，我不同意。周围，你、嗯、你就放放心，大胆的走。嗯啊，你别留下这水山遗憾啥。你该你该该走。不能，这玩意儿你别你别影响人前途。你将来人人家万一是不是啊？有前途，身价上亿怎么办？宋总，我呢也马上走了。我送你几句忠告。那我洗耳洗耳洗耳恭听啊！这个人呢不坏，你唯一的缺点呢，就是你说事儿啊，不通过大脑，好莽撞，就是说白了就是情商比较低。所以以后呢，你做事的时候呢，一定要多加考虑，一定要动动大脑，三思而后行。我呀，应该摆一桌给你见习。但是你通过你听听这番话，我改变主意了，我不想浪费那个钱。咱们道不同就不相为谋，你好自为之。董事长，我走了，回去收拾个东西。你再考虑考虑，张总监。我已经考虑好了，你这拿过去，给你，给你，给你。张总监，慢走。干啥呀？干啥呀？他一走就给你乐那样吗？就他又能走，啊，我随你们俩姓。先不好意思，哎呀，哎呀，啥惊喜啊？啥大惊喜啊？啊！我看你刚才过去，你不看了吗？就这大惊喜啊？这不算惊喜吗？哎呦，不是你，你整这些羊干啥？过去不养狗了吗？我说把媳妇整的离心离德的。我寻思，过去这只羊我没养明白，这回我多养点，练习练习。这不也有营生干吗？还差点儿，你光有羊还不行，你还得再整个燕窝。嗯，这样干燕窝，你燕窝弄好了，那小燕儿就飞回来了。你们养小燕儿，养小燕儿吗？一哈，嗯，老胡高人呢，万一他飞回来不是燕儿呢？是家贼怎么办？你这行了，行了，别贫了。最近咋样啊？哎呦。最近这水厂可火了，一波一波，一波一波的，这谈呐，销量没问题啊！哎呀，这市场真是打开了，嗯，那怎么这两三天他也不回来了？是是怎么回事啊？真忙，天南海北的客户，那晚上有时候一聊啊，那都聊到一两点去。公司的事儿你多分担一些，让他有时间呢多往家来。我回去我就告诉他，我也劝他。也不能不顾家呀！哎呀，原来他没搁水厂住，过，说一打你来，呃，不是啊，就是一打那个客人就一多了，可能客户一多了，他就就没时间了。哎呀，这客户确实多。来来来，慢点慢点。来来，哎哎呀，慢点慢点，哎呀呀，慢点慢点，开心啊！哎呀，喝的开心呢，老天啊！是吧？丁磊啊，今天这饭菜真不错，尤其是酒，喝不上头，拿走，拿走。<笑><笑>
，这样不过明天再给你买一瓶酒。你们这性格好啊，豪爽。刚烈，还得嫂子这性格啊，绵绵呐，女人呐，不行，他是拿不住手。你看人弟妹，关键时刻还能伸手呢。喝多了啊，回家吧啊，走，赶紧回家。回家啊？啊，那我不送你了。我走了，大哥。走，回家。哎哎哎呀，这这一边啊，这一边回家，这一边。啊、哎，这是我家呀，<笑>我还以为是我家嘞。<笑>走了，弟妹啊，走了，啊、早点休息吧啊。好嘞，好嘞。哎呦，慢点，慢点，慢点，走了啊。明天再喝。哎呀妈，嗯，像没见过酒喝似的。张先，这咋回事啊？啥咋回事？一目了然嘛，喝多了。喝多了，胆儿就大了呗。能做主了是不？那酒说给人就给人了。人人家大哥壶里盖一天地，啥玩意儿？地里盖一天壶，你喝多了你听不懂话呀？因为啥他干活啊？那不你给人讹来的吗？啥玩意儿叫我讹的？苗他给踩坏，他不包行吗？泼妇！我告诉你，没有我这泼妇，你都得睡窝棚。没有你这泼妇，我天天老开心了，你信不？哎呀，那你啥意思呀？什么啥意思啊？啊，你想咋的？离婚！哎呀，我不同意。我看你也没那能耐，搁那熊样，那舌头都硬了。你今天你就搁这冷静冷静啊！冷静冷静，就冷静冷静。太开，太爷们了，真棒。怎么了？嗯，你妈叫你有点事儿。啊，我咋没听见我妈喊我？就我刚过来的，她要喊你一声。啊，行。啊、嗯，那我也去。哎呀，你去干啥呀？你做什么意思？事儿啊，这神神秘秘的。儿子，听说你的事儿啊，啊，我听说你要怎么整个醋啊，醋厂是什么做醋啊，那玩意你可千万别整。醋那玩意不是咱们干的，咱不明白，你知道吧？整不好都容易赔。整啥醋啊？我那是苹果醋，喝的。饮料啊？啊。哎呀，我还信你整醋呢，整那。<笑>那你就是你整这个苹果醋这玩意儿，你是不是也得进设备得投资啊？啊，就就进两条那个流水线，花多少钱？反正现在手头有的都投里了。你说你花这么多钱投这么多资，万一出点事儿，你说咋办？哎呀，爹，你不说的吗？做人你得往前看，不能原地踏步。但你也不能大踏步啊。你这步迈太大了，咱得一步一步一步的，是不是？稳当的往前走，你就咔嚓一下子，你就就，哎呀，你去你，你就万一你赔了咋整？你看你，你儿子现在还没干呢，你就研究赔的事儿。行行行，算我没说，呸呸呸，有了。上升起一弯月牙、啊啊，月牙弯弯，正把那个月光洒、啊。人都管月牙叫月。老月老儿转把，转把那个红线儿扎，红线儿扎进两颗
心，两颗心为啥就不在那个一疙瘩呀？啊啊啊啊啊啊！夜深了，月牙出来了，月圆了。心儿更亮了，今晚夜深人不静，都等着月圆，月圆尽咱家吧，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊